குற்றப்பரம்பரை சட்டத்திற்கு எதிராக போராடியது போல ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்புக்காகவும் தேவரவர்கள் பல போராட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறார் நிலவரி வசூல் தான் ஒரு நாட்டின் முக்கிய வருமானம் அதை எப்படி வசூல் செய்வது என்பது காலங்காலமாக தொடரும் பிரச்சனை தன் கையை கொண்டே தன் கண்ணை குத்த வைப்பதுதான் பிரிட்டிஷ் அரசின் ராஜதந்திரம் அப்படி இந்தியாவின் ஏழை விவசாயிகளை அடக்கி ஒடுக்கி வரி வசூல் செய்கிறேன் என்று கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரை உறிஞ்சி எடுப்பதற்கு பிரிட்டிஷ் அரசு வகுத்த திட்டமே ஜமீன்தாரி முறை தங்களின் வருவாயை பெருக்கிக் கொள்வதை மட்டுமே குறிக்கோளாக கண்டு பிரிட்டிஷ் உருவாக்கிய இந்த முறை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது ஜமீன் என்ற பாரசீக சொல்லுக்கு நிலம் என்று பொருள் நில உடைமையாளர் என்ற பொருளில் தான் ஜமீன்தார் என்ற பெயர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது நிலவரி புத்தகை வரி யுத்த காலங்களில் படைக்கி ஆள் அனுப்புவது உள்ளூர் நீதி பரிபாலனம் என்று செயல்பட்ட ஜமீன்தாரர்கள் சுயேட்சையான குறுநில மன்னர்களைப் போல அதிகாரங்களை பெற்றவர்களாக இருந்தனர் ஆனால் அவர்களுடைய நிலங்களில் உழுதவர்கள் பல்வேறு இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உழுதவர்களுக்காக அவர்களின் உரிமைக்காக தேவரவர்கள் போராட்டம் தொடங்கினார் உழுபவனுக்கே நிலம் சொந்தம் என்று வாதாடினார் விவசாயிகளுக்காக பல மாநாடுகள் நடத்தி தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினார் தமிழகம் தழுவிய ஒரு மாநாட்டை ராஜபாலத்தில் நடத்திய போது என் ஜி ரெங்கா கேரள பொதுவுடைமை கட்சியின் தலைவர் இ எம் எஸ் நம்புதிரிபாட் ஏ கே கோபாலன் பி ராமூர்த்தி ஜீவானந்தம் சீனிவாசராவ் உள்ளிட்ட பெருமக்கள் கலந்து கொண்டனர் அந்த மாநாட்டில் ஜமீன்தாரி முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவரவர்கள் முழங்கினார் அதன் பிறகு பிரகாசம் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைத்து ஆராய்ந்து ஜமீன்தாரி முறையை அரசு ஒழித்தது இதனால் விவசாயிகள் வாழ்க்கையில் திருப்பம் ஏற்பட்டது உழவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒளியேற்ற தேவரவர்கள் காரணமாக இருந்துள்ளார் தேவரவர்களுக்கு முப்பத்தி இரண்டரை கிராமங்களில் சொத்துக்கள் இருந்தன அவரது பண்ணையில் நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் வேலை செய்தனர் அந்த சொத்து முழுவதையும் பதினேழு பாகமாக பிரித்து அதில் ஒரு பாகத்தை தனக்கு வைத்துக் கொண்டு மீதி பதினாறு பாகங்களை அரிசன மக்கள் உட்பட பல சமுதாயத்தினருக்கு இனாமாக எழுதி கொடுத்துள்ளார் ஆதிவேரிக்கு எதிராகவும் பரந்த மனதுடனும் வாழ்ந்த தியாக செம்மல் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவரது வாழ்க்கை தொடரை தொடர்ந்து பேசுவோம்